தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உலகமிக்கும் வணக்கம் ஸோ இது உங்கள் அபிமான தமிழ் டெக் பிரைம் நியூஸ் எபிசோட் நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது எபிசோட் ஸோ கடந்த வாரம் நம்ம ஒரு ஐபி கேட்டிருந்தேன் அதுதான் இந்த தமிழ் டெக் பிரைம் நியூஸ் உடைய கடைசி ஐபிக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஜூன் பத்தாம் தேதி இன்றோட இந்த போல் ஆப்ஷன் எல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ண போறாங்க யூடியூப் தரப்பில் இருந்து இனிமேட்டு புதுசாக போல் வந்து வைக்க முடியாது ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் போல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதில் நான் கேட்டிருந்த கேள்வி என்னன்னா நீங்க தமிழ் டெக்கு ரேட்டிங் கொடுக்கறதா இருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ ரேட்டிங் கொடுப்பீங்க ஒரு ஸ்டாரா ரெண்டு ஸ்டாரா இல்லை அஞ்சு ஸ்டாரா நண்பர்கள் <laughs> 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 நீங்க <laughs> சாம்சங் ஏ சீரீஸ் இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாதுங்க உலகம் முழுவதும் நல்ல சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சீரீஸில் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை சீக்கிரமாகவே கொண்டு வர போகிறதா சாம்சங் தரப்பில் இருந்து ஒரு லீக் வந்திருக்கு ஒருவேளை இது உண்மை ஆனால் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் பட்ஜெட்டில் இருந்து இருபதாயிரம் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் பட்ஜெட்குள்ள எல்லாமே நம்ம வந்து ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை பார்க்க ஆரம்பிப்போம் பட் இது ஒரு நல்ல சைன் தாங்க பிகாஸ் இன்றைய தேதியில் ஃபிஃப்டின் வாட் எயிட்டின் வாட் டுவெண்ட்டி வாட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வாட் அப்படின்னு சொல்லி சார்ஜிங் டெக்னாலஜி ஒயர்டில் போயிட்டே இருக்கு பட் ஒரு ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கும் எங்கேயாச்சும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வேணும்ல அதுவும் பட்ஜெட் செக்மெண்டில் அது இந்த சாம்சங் கிட்ட இருந்து வந்தால் ரொம்பவே நல்லது பிகாஸ் ஒரு நான் சைனி ஸ்மார்ட் போன் தான் இப்ப நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சோ அதுக்கு இது கரெக்டா இருக்கும் ஸ்மார்ட் டிவி வாங்க போறீங்களா இன்னும் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க ஒன் பிளஸ் தரப்பில் வந்து புது டிவி லான்ச் பண்ண போறாங்க ஸோ நிறைய பேர் நினைக்கிற மாதிரி இது ப்ரொமோஷன்லாம் கிடையாதுங்க நியூஸ் நியூஸ் மாதிரி தான் சொல்லணும் பட் அது நியூஸ் மாதிரி உக்காந்து இப்படியே வந்த செய்திகள் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்ன நல்லா இருக்காதுல்ல அதனால கொஞ்சம் அப்படி கலகலப்பா என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட்டோட கொஞ்சம் வேகமாக எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி என்னுடைய ஒப்பீனியம் சேர்த்து கலந்து உங்களுக்கு விடாமல் சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில தான் ஈடுபட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒன் பிளஸ் டிவி எவ்வளோக்கு லான்ச் பண்ண போறாங்கன்றது எக்ஸாக்டாக வந்து தெரியல பட் இருபதாயிரம் ரூபாய் குள்ள வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச் நாற்பத்தி மூணு இன்ச் எந்த இன்ச் எவ்வளோ விலை அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லல பட் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள ஒரு நல்ல பிரீமியம் செக்மெண்ட் ஒன் பிளஸ் டிவி லான்ச் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது போல வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் இது எந்த அளவுக்கு இருக்க போது உண்மையிலேயே இவ்வளோ ஹைப் பண்றாங்களே இதுக்கு வரத்து தானா அப்படின்றத நமக்கு கிடைச்சி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவியூ பண்ணும் போது சொல்றேன் ஷாமி எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்றாங்கன்றது இப்போ ரீசெண்டாக எம்ஐ ப்ராடக்ட்ஸ் ட்ராக் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ அவங்க என்ன லான்ச் பண்ணிக்காங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பல்லு விளக்குற குச்சியை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஐநூற்றம்பது ரூபாய்க்கு இது எடா பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்தடி பல்லு கிட்ட வச்சிட்டீங்கன்னா போதும் அதே இப்படி இப்படின்னு போகும் நீங்க ப்ரஷ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி தான் நான் இப்போ ரீசெண்டாக ரீசெண்டாக இல்லைங்க அது ரீசெண்டாக அப்படின்னு உடனே எல்லாம் கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க கொரோனான்ட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மாசத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து சைனா போனப்போ அங்கேயும் இந்த மாதிரி ப்ரஷ்லாம் இருந்தது பட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களாம் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ
பண்ணிருக்காங்க நான் யூஸ் பண்ணதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாம இத பத்தி என்ன ஏதுன்றதெல்லாம் சொல்ல கூடாது எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இது உண்மையிலே வர்த்தா என்னன்றதை சொல்றேன் எத்தனை பேருக்கு இந்த பல்லு விலகிற குச்சி வேணும்ன்றத மறக்காம கமிச்சுக்கல சொல்லுங்க முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இதுல சார்ஜிங் முப்பது நாட்கள் நிக்கும் சொல்றாங்க ஐபி எக்ஸ் செவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாட்டர் ரேட்டிங் இருக்குமா பல்லுல வச்சு வாட்டர் எல்லாம் தேய்ச்சி பேஸ்ட் எல்லாம் வைக்கணும் இல்ல சோ கண்டிப்பா வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் வந்து இதுல இருந்தே ஆகணும் சார்ந்த விஷயங்களும் இதுல கொடுக்குறாங்க எம்ஐ பேண்ட் ஃபைவ் சைனால இப்போ அஃபிஷியலாக லான்ச் ஆகிறது மாதிரி ஒரு சில லீக்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இதில் நிறைய விதமான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அது டிஸ்பிளே பெருசாக இருக்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க பட் மற்றபடி எஸ்பிஓ டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சென்சார் இதில் இருக்கா இல்லையான்ற சந்தேகம் இன்னும் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த லீக்ல இருக்குன்றத போல சொன்னாங்க பட் இப்போ அது அஃபிஷியலாக வந்து எந்த விதமான ஒரு மென்ஷனும் வந்து பண்ணல பட் எஸ்பிஓ டூ அப்படின்றது இன்றைய தேதியில் கண்டிப்பாக தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இப்போ ரியல்மி வச்சு நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லையா இதுலேயும் எஸ்பிஓ டூ இருக்கு நம்மளுடைய பிளட்ல ஆக்சிஜன் லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்றது அதை அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து மெஷர் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கும் அது வந்து பேண்ட்ல வந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வயசானவங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாம் கட்டுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும் பட் அது வருதா என்னன்றது சொல்ல பட் மெயினா இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னா மேக்னெட்டிக் சார்ஜர் இதுல இருக்குன்னு சொல்றாங்க நான் அப்பதான் ரீசெண்டா அந்த வீடியோ போடுறதை நீங்க பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரியல்மி பேண்ட் அதுல நான் கடைசியா சொல்ற விஷயமே அதுதான் அந்த ஒரு சின்ன சார்ஜிங் கேபிள் தூக்கிட்டு எங்கடா போகுதுன்னு கேட்டிருந்தா இல்லையா இதுல அப்படி வச்சீங்கன்னா ஒயர் ஒட்டிக்குது சோ அந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜிங் டெக்னாலஜியை கொண்டு வர போறதா சொல்லியிருக்காங்க லீக் வீடியோ தான் பட் அபிஷியல் கன்ஃபர்மேஷன் வரல வந்த உடனே எப்படி இருக்கு என்ன இருக்குன்றதெல்லாம் பாக்கலாம் பட் ஃபர்ஸ்ட் சைனால தான் லான்ச் ஆகும் இந்தியால லான்ச் ஆகும் நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன் ஜியோக்கு எதுக்கு தான் இவ்வளோ பணம் வருதோ தெரியல இப்போ கடைசி வாரத்தில் சொல்லும் போது தொண்ணூறாயிரம் கோடி கிட்ட சொன்னேன் இப்போ திரும்பவும் அபுதாபியிலேருந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு அஞ்சாயிரம் கோடிக்கு தொண்ணூத்தைந்தாயிரம் கோடிக்கு இப்போ ஆயிடுச்சுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கோடிக்கு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேலே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு ஜியோ என்ன தான் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியலையே ஜியோ ஜியோவாக இருக்க போதா இல்லை ஐயோவா ஆக போகுதா அப்படின்றது பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் பட் ஹோப்ஃபுல்லி அந்த நெட்ஒர்க் எல்லாம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஃபைவ் ஜிக்காக இதெல்லாம் டெக்னாலஜி எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த அமௌண்ட்லாம் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா ரொம்பவே நல்ல விஷயம் ஸ்பீட் வருதா உங்களுக்கு ஜியோவில் வணக்கம் சொல்லு அப்படின்றத நீங்க இங்கிலீஷ் மற்றும் ஹிந்தியில ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா சே நமஸ்தே அப்படின்னு வரும் அந்த சே நமஸ்தே தான் இப்போ ஒரு ஆப்பா வடிவெடுத்திருக்கு ஆமாங்க ஜூம் ரொம்ப வந்து மோசமானது ஜூம்ல வந்து ப்ரைவசி இஷ்யூ இருக்கு ஜூம்ல செக்யூரிட்டி இல்லை அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஜூம் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு சிறந்த ஆல்டர்னேட்டிவாக இந்தியன் டெவலப்பர்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு ஆப்பாக இந்த சே நமஸ்தே ஆப் இருக்கும் அப்படின்றது போல லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதை நான் இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணல எப்படி என்ன யார் டெவலப்பர் எதுவுமே வந்து தெரியல பட் இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்திருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க முடிஞ்சதுன்னா யாருக்காச்சும் என்ன விஷயம் ஏதுன்ற பிரைவசி எல்லாம் தெரியும்ன்ற பட்சத்தில் இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க மற்ற நண்பர்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் யாராவது நோக்கியா ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்களா இப்போ வர நோக்கியா ஃபேன்ஸ் இல்லைங்க ஆதி காலத்து நோக்கியா ஃபேன்ஸ்னா எல்லாரும் கை தூக்குவீங்க அந்த நோக்கியா ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஜீரோ அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் மொபைல் ஃபோனை திரும்பவும் கொண்டு வர போறதா சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை பேர் வாங்க போறாங்க எத்தனை பேர் வாங்குவீங்க இந்த ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் கேமராவை எங்க தான் வைக்கிறதுன்ற குழப்பம் இன்னும் போய்கிட்டே இருக்குங்க பாப்பப்பில் விடலை அதுக்கப்புறம் பஞ்சோலில் கொண்டு வந்தாங்க பஞ்சோலில் இந்த பக்கம் பஞ்சோல் அந்த பக்கம் பஞ்சோல் நாச்சு அப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கு பட் ஒரு புது டெக்னாலஜி வருதுன்னு நான் போன வருஷமே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா டிஸ்பிளேக்குள்ளவே கேமரா நமக்கு டிஸ்பிளேக்குள்ள அந்த கேமரா இருக்கும் போது நமக்கு அந்த டிஸ்பிளே மட்டும் தான் தெரியும் நம்ம கேமராவை யூஸ் பண்ண மட்டும் தான் அந்த கேமரா இருக்கக்கூடிய அந்த டாட்டே வந்து தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இது இப்போ வருது அப்போ வருதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க பட் இப்போ விஷன் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சைனாவில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி இவங்க தான் மேக்சிமம் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளேஸ் எல்லாம் செய்யறாங்க இவங்க எதிர்பார்க்கிறோ சாம்சங் தரப்பு வந்து சாம்சங் கேலக்சி டேப் எஸ் சிக்ஸ் லைட் அப்படின்ற பேரில் ஒரு டேப்லெட் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த டேப்லெட் கொஞ்சமாக விலை கம்மி அந்த எஸ் சிக்ஸ்க்கு கொஞ்சம் விலை கம்மியாக வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதுலேயும் நமக்கு எஸ் பென் வந்து கொடுக்குறாங்க டால்வியட் மா சப்போர்ட்டும் வந்து இருக்கு பார்க்கறதுக்கு வந்து செம சூப்பராக வந்து இருக்கு இதோடைய ப்ரைஸிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டாயிரம் ரூப
ஆமாங்க இப்போ கூகுள் மேப்ஸ்ல நம்ம கேட்கக்கூடிய அந்த போரிங் வாய்ஸ் லேடிஸ் வாய்ஸ் இருந்தாலும் சரி மேல் வாய்ஸ் இருந்தாலும் சரி அது போரிங்கா இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதில் இனிமேல் அமிதாப் பச்சன் வாய்ஸ் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் சீக்கிரமாகவே வந்து அவருடைய வாய்ஸ்ல கூகுள் மேப்ஸ் உடைய நேவிகேஷன்லாம் இருக்க போதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு சூப்பவா இருக்க போகுது என்னன்றது தெரியல பட் அது ஹிந்தி கோகே தமிழ்ல யார் வாய்ஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் போண்டா நிறுவனத்தில் ஒரு சைபர் அட்டாக் நடந்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுலேயே அவங்களுடைய மெயின் சிஸ்டமில் வைரஸ் அட்டாக் நடந்திருக்கிறதுனால பல விதமான ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்குது இதனால் அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் மொத்தமாக வந்து ஹால் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ சைபர் அட்டாக் அப்படின்றது தான் இந்தியா இந்த வருஷத்தில் அடுத்ததாக ஃபேஸ் பண்ண போகிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த வீடியோவை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை பற்றி நம்ம சீக்கிரமாகவே வந்து பார்ப்போம் உண்மையாக இது ரியலிட்டியாக நடக்க போகுது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் சேஃபாக இருங்க கேம்ஸ் விளையாடுறவங்கள நான் யாரையுமே வந்து குறை சொல்லலைங்க பட் அந்த கேம் விளையாடுறதுலையும் ஓரளவுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கணும் நம்மளுடைய டைம் எந்த அளவுக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகுதுன்றத பார்த்து நம்ம கேம் விளையாடும் போது பிரச்சனை கிடையாது பட் டைம் வேஸ்ட் ஆகுறதே தெரியாம விளையாடுறது தான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை நீங்க பப்ஜி விளையாடிட்டு இருக்கீங்களா எத்தனை பேர்லாம் இந்த மே மாசத்தில் பப்ஜி விளையாடிருக்கீங்களோ எல்லாருமே உங்க நேம் லிஸ்ட்டை கொடுங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு கோடியை நான் தரப்போறேன் என்னது அவ்வளோவான்னு கேட்குறீங்களா ஆமாங்க அந்த அளவுக்கு வருமானம் வந்திருக்கு மே மாசத்தில் மட்டும் பப்ஜி எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா வெறும் மே மாசத்தில் மட்டும் ஆயிரத்தி ஏழுநூறு கோடி எஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் நம்ம எல்லாம் எதுக்கு கேம் விளையாண்ட மட்டும் போதுமா வேணா நண்பா டைம் பாஸ் டைம் பாஸாவே வச்சுக்கலாம் புதுசா நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கலாம் கத்துக்கோங்க விஎம் தரப்புல இருந்து புதிதாக அல்ட்ரா ஃபோர் கே டிவி லான்ச் பண்ணிருக்காங்க நாற்பத்தி மூணு இன்ச் உடைய விலை இருபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் அறுபத்தி ஐந்து இன்ச் உடைய விலை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஸோ இந்த ப்ரைஸ் டேக்குள்ள வந்து நிறைய மாடல்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க நீங்க ஒரு வேலை வாங்குறதா இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நிறைய பேர் அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ எல்லாம் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஓரளவுக்கு ஓகே அப்படின்னு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா ஒரு பதினைந்து நாள் இருபது நாள் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து வாங்குங்க இது இந்த டிவிக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா டிவிக்குமே நான் இதே தான் வந்து சொல்றேன் பட் திரும்பவும் ஒரு வார்னிங் வந்து கொடுக்குறேன் எனக்கு கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு அன்பாக்சிங்கோ ரிவ்யூவோ என்னுடைய சேனலை நான் போடுறேன் பூமி போலவே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கிரகத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதா சொல்றாங்க இது பிளானட் கே ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்ற பேர் வச்சிருக்காங்க நம்பர் நம்பராக தான் இருக்குங்க பட் என்ன பண்றது அந்த மாதிரி ஒரு பிளானட் அவ்வளோ தூரத்தில் தான் இருக்கு மூவாயிரம் லைட் இயர்ஸ் தூரத்தில் வந்து இந்த பிளானட் இருக்கிறதா சொல்றாங்க இந்த சூரியன் நம்மளுடைய கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் போலவே அங்கேயும் ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கு அதை சுத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பிளானட்டாக இது இருக்கு கிட்டத்தட்ட பூமியுடைய அமைப்பும் இதுடைய அமைப்பும் ஒன்னாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பிளானட் நார்மலா ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ ஆகுது அந்த அந்த ஸ்டாரை சுத்துறதுக்கு அப்படின்னா முன்னூத்தி எழுபத்தி எட்டு நாட்கள் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க இது கிட்டத்தட்ட மனிதர்கள் வாழ்றதுக்கு ஏற்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை கொண்ட ஒரு கிரகமாக இருக்கும் அப்படின்றது போல கணிச்சிருக்காங்க பட் த்ரீ தௌசண்ட் லைட் இயர்ஸ் கடந்து யாரு போறது மேபி இன் பியூச்சர் டெக்னாலஜி அது சீக்கிரமா வந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இங்க கெடுத்தது பார்த்தா தான் அங்கேயும் போய் கெடுக்காம இருந்தா ரொம்பவே நல்ல விஷயமா இருக்கும் அவ்வளோதான் நண்பர்களே இந்த வர டெக் நியூஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஒரு சில விஷயங்களை ட்ரை பண்ண ஒரு ஃப்ளோவில் அப்படியே வந்து பேசியிருப்பேன் ஏதாச்சும் தப்பாக பேசியிருந்தா மன்னிச்சிருங்க ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல நல்ல ஃபீட்பேக்ஸ் இருந்தால் தாராளமாக வந்து சொல்லுங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பிடிச்ச செய்திகள் எது என்ன ஏதுன்ற இருக்க கொஷின்ஸ் எல்லாம் நிறைய கேட்டிருப்பேன் அதுக்கு மறக்காம கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க இந்த வாரம் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ ரீசெண்டாக போட்ட வீடியோனா மேலே ஐ பட்டன்லையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்பேன் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க அடுத்ததாக எந்தெந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் எந்தெந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் செய்யலாம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஆல்வேஸ் வெல்கம் ஸோ கடந்த பிரைம் நியூஸில் சூப்பர் கமெண்டர்ஸ் இவங்க மூணு பேர் தான் ஸோ மூன்று பேருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றிகள் கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றிகள் உங்களுக்கான பிரத்யேகமான ஒரு வீடியோ ஒரு பிரத்யேகமான அப்டேட் சீக்கிரமாக நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எல்லாருமே வந்து காத்துக்கிட்டே இருங்க அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்காட்டி டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த சந்திக்கி